ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലുകളാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ലെയറുകളാണുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ലെയർ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ലെയർ ഒൺ ഓർ മോർ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഇൻപുട്ട് ലെയറുകളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഹിഡൻ ലെയറുകൾ വഴി ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ എണ്ണം ആർബിട്രി ആണ് നമുക്ക് എത്ര ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് വേണോ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് വരെ ചൂസ് ചെയ്യാം സാധാരണയായി ഇൻപുട്ടുകൾ ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ ലെയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ ലെയറിലേക്ക് എത്തുന്ന വെയ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് വെയ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ദ ഇൻപുട്ട് പാസ് ത്രൂ ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആൻഡ് ദ ആർ വെയ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫെഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ലൈക്ക് യൂണിറ്റ് നോൺ ആസ് ഹിഡൻ ലെയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹിഡൻ ലെയർ യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻപുട്ട് ടു അനദർ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ലെയറുകളിലെ കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നും ഹിഡൻ ലെയറിലെയും ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലെയും യൂണിറ്റുകളെ നമ്മൾ ന്യൂറോഡുകൾ എന്നുമാണ് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ടു ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ത്രീ ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഫോർ ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നൈംഡ് ടു ലെയർ ത്രീ ലെയർ ആൻഡ് സോ ഓൺ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മൂന്ന് ലെയറുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ലെയറുകളെ നോക്കാറില്ല എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറുകളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ഇത്ര കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി ഇൻപുട്ട് ലെയറിനെ കൂട്ടാതെ അതിൽ എത്ര ലെയറുകളുണ്ടോ ആ ലെയറുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എണ്ണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ ലെയറും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറും അപ്പോൾ ആകെ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ടു ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് ഹിഡൻ ലെയറുകളും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ത്രീ ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഇവയെ വിളിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് പേര് നൽകുന്ന ഒരു രീതി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് ഇവയെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും രണ്ടാമത്തത് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് ഹിഡൻ ലെയറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഹിഡൻ ലെയറുകളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഹിഡൻ ലെയറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി അങ്ങനെ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറുകളിൽ എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടൈൻ എനി നമ്പർ ഓഫ് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്ലൈ എ നോൺ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടൈൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് ദെൻ കാൾ മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ
തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ ഏത് ലെയറാണോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്ലസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നോഡിൻ്റെ ബയസിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടല്ല ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൊജിസ്റ്റിക് ഓർ സിഗ്മോയിഡ് ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ സിഗ്മോയിഡ് ഫങ്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിഗ്മോയിഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് തീറ്റയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ ഓൾറെഡി ബയസിന് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഒ ഐ ജെ അതായത് മുൻപത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറവുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഇറവുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പയറിംഗ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ടപ്പിൾ വിത്ത് ആക്ച്വൽ നോൺ ടാർജറ്റ് വാല്യൂ ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോട്ട് സെയിം ദെൻ ദ വെയ്റ്റ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു മിനിമൈസ് ദ എയർ ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ത്രൂ ഈച്ച് ഹിഡൻ ലെയർ ഡൗൺ ടു ഫസ്റ്റ് ഹിഡൻ ലെയർ അതായത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ പൊതുവെ ബാക്ക്വേഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡിലേക്കാണ് അതായത് പുറകിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ത്രൂ ഈച്ച് ഹിഡൻ ലെയർ ഡൗൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഹിഡൻ ലെയർ അതായത് പുറകിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് എത്തുന്നു ഇനി എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഹിഡൻ ലെയറിന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിന്റെ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ജെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഒ ജെ ഇൻറ്റു ടി ജെ മൈനസ് ഒ ജെ ആണ് ഇവിടെ ഒ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവിനെയും ടി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജറ്റ് വാല്യൂവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒ ജെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഒ ജെ സിഗ്മ കെ ടു ഇ കെ ഡബ്ല്യു ജെ കെ സിഗ്മ ഇ കെ ഡബ്ല്യു ജെ കെ അപ് ടു കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഒ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഓഫ് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ളതിനെ ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഐ ജെ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് ബാക്ക്വേഡിൽ നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഐ ജെ കെ എന്ന് നമ്മൾ ഫീഡ് ഫോർവേഡിൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ പോകുമ്പോഴും തിരിച്ച് ബാക്ക്വേഡ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ വരുമ്പോൾ കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ കെ എന്നും ഡബ്ല്യു ജെ കെ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇത് ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ എറുകൾ വച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബയസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ആണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷ
ആ ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോസ് സംഭവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഡേറ്റ പാസ് ഫ്രം വൺ ലെയർ ടു അനദർ ലെയർ സം ഡേറ്റ ലോസ് മേ ഒക്കർ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയസ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷനായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനുകളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പറിലങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഒ ഐ പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി സമ്മേഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ബയസ് എന്നത് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനുകളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒ ജെ ഇൻറ്റു ഒ മൈനസ് ഒ ജെ ഇൻറ്റു ടി ജെ മൈനസ് ഒ ജെ ഇവിടെ ഒ എന്ന് ഒ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ടി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജറ്റ് വാല്യൂ അതായത് നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഹിഡൻ ലെയറിലെ എററാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ ഒ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൻ്റെ എറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇ എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ എറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒ ജെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഒ ജെ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇ കെ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ജെ കെ ഇനി നമുക്ക് വെയ്റ്റുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ആണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഒ ഐ ജെ ആണ് ഇനി ബയസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ജെ ആണ് ഡെൽറ്റ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എററിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന